kupusnjače, a posebno kupus, uzgajaju se u mnogim vrtovima i na velikim površinama. To su vrste koje za svoj rast i razvoj traže dosta hranjiva i vode, a napadaju ih brojni štetnici. Vjerujem da ste više puta bili u nedoumici koji to štetnik pravi nered u vrtu na stabljikama kupusa, pa ćemo danas da pričamo o svim tim nametnicima i da vam damo savjet kako se protiv njih boriti sa nekim prirodnim sredstvima. Ukoliko želite saznati više o uzgoju voća i povrća općenito, zapratite naš kanal i neka vaš posao bude uspješan. Postoje različiti štetnici koji se mogu pojaviti tokom rasta ovog povrća, a neki od njih su kupusni buhač, kupusni moljac, kupusna muha, kupusne stjenice, kupusne lisne uši i trips. Ukoliko želite na vrijeme djelovati, vrlo je važno da pratite stanje u vrtu, jer sva prirodna sredstva se moraju koristiti preventivno ili što ranije pri otkrivanju štetnika, kako bi naravno bili što djelotvorniji. Prvi štetnik koji ćemo spomenuti su kupusne stjenice, čine štete sisanjem listova, što se očituje u vidu bijeličastih točkica, koje kod jakog napada mogu prekriti cijelu površinu lista. Pojava ovih insekata vrlo je opasna na mladim biljkama koje mogu biti u potpunosti uništene. Razlikujemo tri vrste, a one se razlikuju u boji i veličini tijela. Ova crvena kupusna stjenica je crvene boje i ima crne pjege. Zelena je zelenkaste boje sa bijelo-žutim pjegama i dosta je manja, dok je ona smrdljiva zelene boje i ispušta neugodan miris. Ove vrste štetnika odlažu jaja u većim skupinama na donjoj strani lista. Ličinke imaju obično pet razvojnih stadija i izgledom su slične odraslim oblicima, ali ne lete. U proljeće za toplijeg vremena izjeću i počinju razvojni ciklus. Drugi štetnik je kupusni buhač. Najveće štete rade u vrijeme suše i na mladim presadnicama. Probleme prave odrasli kukci praveći rupice na lišću koje nakon njihovih pohoda izgledaju poput sita. A najveće probleme prave upravo kod kupusnjača koje se proizvode prvenstveno zbog svoje lisne mase. Njihov jak napad očekuje se za vrijeme toplih i sunčanih dana, najviše na mladim biljkama, a pogotovo presadnicama, koje zbog toga zaostaju u rastu i daju niži prinos. Kasniji napad na veće biljke ne smeta toliko njihovom rastu i razvoju, koliko im smanjuje tržišnu vrijednost. Kupusni moljci se javljaju u aprilu i počinju se odmah hraniti, letjeti i raznožavati. Naime, u vrijeme suše i visokih temperatura, ovi se insekti sve više javljaju i u kontinentalnim dijelovima. Ženke odlože oko tri jaja na naličje listova i to najčešće uz glavnu žilu. Štete čine njihove gusjenice koje rade mine na listovima. Grizanjem stvaraju prozorčeća i na kraju izgrizaju lisno tkivo. Ponekad ostanu samo glavne žile na listovima, a sve ostalo bude pojedeno. One imaju 3 do 6 generacija godišnje koje se često preklapaju i štete nanose tokom čitave vegetacije. Ekonomski najznačajnije uzrokuje u fazama formiranja glavice, pa zbog oštećenja i kontaminacije izmetom one gube tržišnu vrijednost. Kupusna muha smatra se jednim od najopasnijih štetnika kupusa, cvjetače i kelja, a javlja se čim temperatura tla poraste na 12 stepeni. Ona velike probleme čini neposredno nakon sadnje. Odrasla ženka nakon 14 dana hranjenja odloži jaja na vrat korijena ili na tlo. Nakon 5 dana kada su temperature oko 15 do 20 stepeni izlaze ličinke koje se ubušuju u vrat korijena i uništavaju ga. 
Muha ima tri generacije godišnje i u nasadima se može naći od aprila do sredine augusta. Razvoj ličinki ovisi o temperaturi, pa tako visoke temperature dovode do njihove smrtnosti. Prva generacija je najopasnija za kupus, a druga koja se javlja krajem juna i treća koja je aktivna oko augusta napadaju repu, korabu i prokulice. Prve generacije čine najveće štete, pa tako u početnoj fazi rasta biljke zbog njihovog napada mogu propasti, a u kasnijoj fazi napada očituje se slabijim rastom i kržljavošću, te nemogućnosti formiranja glavice. Zarazu možemo prepoznati po tome da listovi kupisa počinju venuti, mijenjati boju od sive do žute, a glavice su male ili mekane. Također, biljka se lako vadi iz tla i tada možemo primijetiti bijele ličinke koje su uništile korijen. Duhanov trips štete čini na kupusu i kelju kao i na drugim kupusnjačama i to sisanjem listova kupusa, uslijed čega dolazi do pojave kvržica nepravilnih oblika. One su u početku svjetlije, a kasnije potamne. Napadnute dijelove biljke naseljavaju gljivice, pa kupus gubi tržišnu vrijednost. Njegovom razvoju pogoduju visoke temperature i niža vlaga zraka. Stoga se najviše javlja tokom sušnih godina, kada može imati i do 16 generacija godišnje. Sljedeći štetnik je kupusna lisna uš. Ona je sivo-zelene boje i prekrivena je voštanom prevlakom pepeljaste boje. Štete čini na kupusu i kelju te nekim drugim vrstama iz porodice kupusnjača. Štete radi sisanjem na listu što dovodi do deformacije i njegova kovrčanja, a može se i usušiti. U početku se nalaze na licu, a kasnije i na naličju lista. Prisutnost lisnih uši na kupusnjačama umanjuje njegovu tržišnu vrijednost. Postoje razni insekticidi koji učinkovito mogu riješiti ove probleme, ali s obzirom da se kupus uzgaja zbog svoje lisne mase, dobro je to izbjeći ukoliko se može. Jer velika je razlika čak i u okusu kupusa koji nije tretiran hemijskim sredstvima i onoga koji jeste. Kupusnjačama će vrlo odgovarati primjena pepela za prihranu. Prilikom sadnje se može dodati jedna šaka u svaku sadnu rupu i izmiješati sa zemljom. O primjeni pepela prilikom sadnje biljaka smo već dosta govorili, pa ako ste gledali naše video savjete, znate da nije dobro da pepeo dođe u direktan kontakt sa biljkom, tako da preko pepela dodajte malo zemlje prije sadnje biljke. Ako ćete ga samo posuti po površini zemlje, biti će dovoljno jedna do dvije šalice po jednom metru kvadratnom. Količina naravno ovisi od kvalitete i kiselosti zemljišta. Pepeo je alkalan i primjenjuje se manja količina što je kiselost manja. Može se koristiti i za posipanje kao i soda bikarbona kako bi zaštitili biljke od napada buhača i drugih štetnika. Za vrijeme suhog dana pospite pepeo po biljkama lagano u umjerenoj količini. Nakon svakog kišnog dana potrebno je ovu radnju ponoviti. Pepeo također možemo koristiti na način da ćemo ga rastopiti u vodi. Na 2 litre vode dodajte 100 grama pepela drveta. Ostavite da stoji tako 2 do 3 sata. Pepeo se slegne na dno posude pa treba lagano procijediti da nam ne bi oštetila se prskalica prilikom rada. Sa ovom otopinom poprskajte biljke u nekoliko navrata kako bi bili sigurni da se smanjuje broj štetnika. A naravno uvijek je dobro i preventivno koristiti ovakve preparate kako bi djelovali na vrijeme i prije pojave štetnika. Mi često znamo reći da je dobro nahranjena i uhranjena biljka i zdrava i otporna biljka. Tako je važno da su sve biljke dobile dovoljno prihrane. 
Hranimo od kvasca, pripremamo tako što 10 grama suhog kvasca i nešto malo šećera stavimo u posudu zapremine 3 litre te prelijemo toplom vodom i pomješamo. Smjesu ostavimo da fermentira neko vrijeme, a nakon toga 250 ml tog fermentiranog kvasca dodajemo u 10 litara vode te koristimo za zalijevanje zemlje gdje je posađen kupus. Također možemo napraviti i insekticid od maslačka i on je odličan u suzbijanju štetnika. Za pripremu ovog insekticida potrebno vam je 500 grama svježih listova i korijena maslačka koje je potrebno samljeti u stroju za meso ili usitniti. Tu mješavinu prelite sa 10 litara vode i dobro izmješajte. Procjeđenoj tekućini dodaje se jedna kašika tekućeg ekosapuna i onda je spremno za primjenu. Koristi se za razne bube i muhe koje napadaju kupus. Još jedan koristan insekticid može se napraviti od češnjaka i listova paradajza. Za primjenu efikasnog insekticida trebati će nam jedna šalica češnjaka i jedna šalica zaperaka od paradajza koje sameljemo i prelijemo sa 10 litara vode. Sve dobro pomješamo, procjedimo i dodamo jednu žlicu tekućeg ekosapuna prije primjene. Koristi se protiv gusjenica i drugih štetnih insekata. Pored kupusa je dobro i posaditi češnjak i on će na taj način da ga štiti od buhača. Još jedan jednostavan insekticid može se pripremiti od kamilice. U 10 litara vode potopi se 1 kg listova i cvjetova i ostavi sljedećih 12 sati. Dobivena otopina se procredi, razjedi sa vodom u omjeru 1 na prema 3. Na svakih 10 litara sredstva potrebno je dodati 40 grama sitno naribanog sapuna. Dobro promiješati da se otopi i spremno je za upotrebu. Upotrebljava se protiv lisnih ušiju i gusjenica. U svakom slučaju na našem kanalu možete potražiti različite video savjete o prihrani i zaštiti sveg drugog voća i povrća u vašem vrtu i naravno mnoge druge savjete. Nadamo se da ćete zapratiti naš kanal, a naravno klikom na znak zvonca osigurajte obavijesti o svakom novom videu kako bi bili u toku sa radovima u vrtu.